。本官十分佩服。吴大人，今后有什么需要下官帮忙的话，尽管开口，下官一定尽力而为。嗯，果然是个识时务的俊杰啊。本官眼下刚好有一桩差事，想请李大人去办。多谢吴大人提拔，本官定不负吴大人所望。伤势如何？回禀将军，暗器上有毒，幸亏救得及时，否则就会有性命之忧。依照现在的情况，多服两次药，便不会有什么大碍了。嗯，有劳你费心了。啊，那我告辞了。慢点！你醒了，赵军怎么样？幸得你舍命相救，他没事。啊，没事就好，没事就好。偷袭他的是武威，而且那个武威已经被我们制服，现在已经关押到牢房了。武威胆大妄为，擅闯将军府，行刺新科武状元，还伤了方先生。你放心，明天我亲自押送，让李治审判他。本来啊，还以为红妈不愿意出来作证，只能让武威他逍遥法外了。哼，没想到，简直是自投罗网。嗨，这就叫多行不义必自毙啊！你还好吧，冯兄？我看我们还是不要打扰他们了，让方先生多休息一会儿吧。嗯，好。方先生，你就踏踏实实在我这儿养伤吧。告辞。走，走了。哎，恭送二位。哎。你怎么了？赵家把我吓死了，我还以为没有成亲就要守寡了。说什么屁话！我哪那么容易死啊？那狼蛛说暗器里是有毒的，要不是救得及时，就会有生命危险。啊！我警告你啊，你答应我，不管什么时候，都不能离开我，知不知道？我说。你别把话说的那么夸张，好不好？我不没事吗？你先答应我。好啊，我答应你，以后万事都小心，一定注意安全，行了吧？王林，你有的时候真的很讨厌。啊、哎呀呀，轻轻轻点，轻点。哎呦呦呦！对不起，哎呦，喂，对不起，对不起啊，我温柔点，我温柔点。以后。只要你能平安健康，你要我多温柔多体贴，我都愿意，都愿意。哎，行行行行，你说的啊。哎，徐天佑，有没有怀疑是你弄走了红妈？西兰做事素来小心，不会留下任何线索。嗯。眼下五百万的聚贤庄已经被查封，武士父子已经被定罪。只等刑部的公文下来，武士父子便会押往刑场处决。没想到徐天佑本事来，调查方林的奸杀案，反倒间接朱义父除了五百万。哼，这徐天佑到京。就好比飞象过河呀！一夫高瞻远瞩，新兰，佩服。嗯，这棋如人生啊，下棋之前必须多想几步。如果见步走步，只会沦为被吃的棋子。徐天佑，他做梦也想不到，自己居然会成为义父的。一颗棋子。等他想到的时候，已经为时晚矣啊！义父已经派人去抄了杨子硕的家。嗯，李治应该很快就会赶到滁州了。李治，这个人可靠吗？他以前跟的是五百万，现在五百万死了，他只能死心塌地的跟着我了。像这种小人物，不足为患。西兰到楚州之后，会对他严密监视，如果有什么情况，会及时向义父回禀的。你办事，我放心。哎呀
，李大人，杨某不知道李大人前来，有失远迎，敬请见谅。杨老板不必客气，本官今次奉命来到滁州，是为了向杨老板查收治河官米。啊，回李大人。数月前，杨某已经准备好治河的官米，现在官米都放在杨某家的米仓里。那米仓是否安全？米仓只有一把钥匙，这把钥匙一直带在我杨某的身上。那就好。那烦请杨老板现在就带本官前去米仓进行查收的工序吧。啊，李大人，请。老爷，李大人请。老爷，所有的白米都搬出来了。啊，好。大人，李大人，所有的治河官米全在这儿了，请验收。把盖子打开。是你检查清楚，其他的米桶除了表面有层白米之外，下面全部都是沙子。啊！怎么会这样？怎么会这样？啊！怎么会这样？老爷，怎么会这样啊？不知道啊，老爷。啊！杨子硕，你好大的胆子，竟然敢大胆私吞官米！这。这这这大人，你你给小人一点时间，等我把他查清楚，给大人一个交代。放肆！是你自己说的，只有你一个人有杨家米仓的钥匙，而且这个钥匙也从来不离身吧？这这这这大人呐，这一定是有人陷害于我呀、啊！陷害你？谁会陷害你？常云，一定是常云。大人，前几日我到外省去，去处理汇款的事情，把这里的事情交给我的一个下人。对，一定是他。荒谬。总之，现在证据确凿，不容你抵赖。来人，给我拿下！上上上！大人，冤枉了！大人，冤枉了！李大人。这回啊，路途遥远，您马不停蹄的赶来，真是太辛苦了。黄兄弟，咱们都是替吴大人办事的，实在不必这么客气。哎呀，还是跟着吴大人好啊！哈，说起这杨家，仗着自己财大气粗的，在这滁州地面上横行霸道，我呀，早就看不顺眼了。哼，黄兄虽然是杨家的人，可是今次。竟然肯大义灭亲，实在难得。<笑>李大人，你不也一样吗？啊，亲手把自己的义父五百万啊绳之以法，好。<笑><笑>哈这么说来，咱们岂不是同道中人？简直是相逢恨晚。既然这么投缘，咱们何不结为异性兄弟？好啊。我我早就等大人这句话了。来，啊，干了这一杯，咱们兄弟俩今后有福同享，有难同当。干干！来，请，中过来。早已听闻杨家家产富甲一方，今日抄家清算。竟然比本官多年的饷银高出数十倍，真的让我大开眼界呀、啊！大哥，不知道这查出来多少啊？从杨府私房财产到各商铺合共五百五十万
五千二百一十三两。哎，那，请问大哥，不知道这些该如何上报朝廷啊？你想本官怎么报啊？大哥，恕小弟直言，我觉得应该把这个五千两的五改成三千两的三，然后交上去。那个没有报上去的差额呢，分成三份，一份孝敬大哥您，另外两份我跟吴大人平分。这样的话，每个人就可以分数百两。大哥，您觉得如何？你改千位数的。倒不如改个十位数的吧。不是，大哥，我不是这个意思。我是觉得，您这么千里迢迢的赶过来，路途劳顿，这么辛苦，只分得区区数十两，这有点太刻薄，太对不住你了。<笑>我说的不是十位数的十，而是十万数上的十。把这个五十万拔去两。不就变成三十万了吗？那么本官吴大人，还有你，每个人不就多分个几万吗？<笑>大哥，那干脆我们把这五百万两的五再减两化，那每个人就能多得一百万两，如何？<笑>可是。干这么大的生意，你不怕吗？做大事嘛，就应该不拘小节，要有胆有识。你不觉得这笔生意狠了点儿吗？哼，既然做了，就一不做二不休，狠就要狠到底。<笑>吴大人说的果然没错。大哥，吴大人他说了什么？本官来这里之前，吴大人告诉本官，说可以放心的跟昌云合作，因为你是个做大事的人才。吴大人太过奖了，我呢一直谨遵吴大人的教诲，把他当成是榜样。所以，这一百万两是你应得的。多谢大哥。哎，云儿，你可来了！你怎么才来啊？我一直在等你。哎，我告诉你，现在我有钱了，我们以后不用偷偷摸摸的了，我们可以名正言顺的在一起了。为什么杨府会被抽假？云儿。你看，我们好不容易在一起。你说，是不是你陷害杨家？没错，我这么做，只是不想你嫁入杨家。这跟我嫁入杨家有什么关系啊？当然有关系了，只有杨家倒了，杨晋生才不能娶你为妻，我们才可以永远的在一起啊！你早有预谋是不是？你说，你为什么要这么做？你知不知道杨伯夫对我们家有恩？你知不知道杨金生是我们俩从小的好友？你这样陷害杨家，你怎么做得出来啊？
哎，你看看，谭老，谭老来了，赵月，别撞！赵俊，我差点都认不出来你了。哎，香香姐，我敢说，赵俊穿战甲是我们三个人之中最英俊的。嗯，你看看他一脸严肃的样子，跟平日里完全不一样。哼，谢谢你们来送我。赵俊，战场上的刀剑不言，要事事小心。嗯，放心吧，我还要回来喝你们的状元酒的，我不会死的。哎呀，行了，什么死不死的，别说那些不吉利的话。赵俊。挺起胸膛，做一个真正的男子汉。<笑>你们看到没有？还是香香姐最有男子气概。<笑>哎，我爹呢？赵俊，你爹让我转告你，他现行回滁州老家，你披甲上阵，他要的不是送行，而是你凯旋而归啊。先生，麻烦您转告我爹，我是不会让他失望的。诸位，啊，方将军，方先生，请你帮我转告赵将军，我一定好好照顾赵军。好、啊。二位，文科取得考试在即，你们可以继续留在丰府，不用跟我客气。多谢将军。你们两个千万不要让我失望，一定要为全德私塾争光，为先生争光。你放心吧，如果我们高中的话，一定把这个消息送到战场上告诉你。哎等你凯旋而归，我会预备好美酒，咱们大肆庆祝一番，怎么样？一言为定。冯兄，这次匆匆来到京城，就匆匆跟你道别，都没有机会跟你好好喝上一杯。徐大人，等我凯旋归来，我一定好好的跟你喝个昏天暗地。好，我就祝你早日凯旋归来。哼，徐大人，滁州贡院纵火案，皇上对你的表现非常满意，我相信很快你就可以调回京城。要重返京城，我一个人的能力有限。不过我有好帮手，有他助我，可以说回京指日可待。哎，徐大人，你就别拿在下开玩笑了，哪儿敢拿你开玩笑啊？没你不行。啊，方将军，那在下就祝你早日凯旋，我们后会有期。后会有期，保重。嗯。赵军，封家大军在城门外等着我们呢，走吧。保重，保重，保重，保重，先生。行了，现在赵军出征了，该你们二位上战场了，赶快回去备事吧。徐大人，刚刚收到滁州知府的急件，是给徐大人的。让我们休息一下，成不成？严师出高徒，休息什么呀？不是。那你这也太严格了吧！待会儿我们还要继续送行呢。是啊。怎么了？杨家私吞治河官米，如今杨府被抄家了。上来，上来，上一点，上一点，上一点，快点动！右边上一点啊！右边注意右下角啊！好好好，哎，慢点，慢点啊！好好好，少爷，你看怎么样？嗯，干得不错，永威啊，你记住，你现在呢就是我的左右手，好好干，我不会亏待你，啊，谢谢少爷，走走走走走，不要拦我，不能走啊，待不下去了，走啊，爹，少爷，娘，出什么事了？少爷，老爷和夫人收拾了行装，说要回乡。爹，您这是做什么呀？您没有看到吗？我已经把这皇府重新装潢了一遍。就是想让您跟娘在这过舒服的日子，您为什么要走呢？你自己做了什么你不清楚吗？你害得杨家被抄家，你霸占了人家杨家大宅，这就叫伤天害理。我不这么看，我觉得这是杨家罪有应得。再说了，谁让他们那么单纯呢？不是有句俗话说得好吗？防人之心不可无。哼，我告诉你，杨老爷对我家有大恩大德，你怎么能恩将仇报呢？我只知道，胜者为王，败者为寇。现在我黄长云赢了，我就是这里的王。你，你简直气死我了！真是家门不幸！我黄家，我黄家怎么能出你这种不孝子孙呢？消消气儿，消消气儿，儿子不乖，咱慢慢教，慢慢教啊！怎么这么多败儿，都是你把他宠成了这个样子。够了，我一人做事一人当。跟我娘有什么关系？你凭什么骂她呀？错
从小到大，我就告诉你，做人要安分守己，不要痴心贪赌。而这次，你这么做就是不仁不义。没错，就是因为你从小到大教育我，要安分守己，做一个下人，我才到今天这个地步。凭什么？凭什么我黄昌云这辈子只能做个下人？命啊！这就是我们皇家的命啊！这是你的命，不是我的命。你再说一遍。够了，爹，我今天不想在这里跟你争吵。你睁大眼睛，好好看看。我们皇家一直做下人，什么时候想过，我们能过上今天这样的生活？这还不够吗？那是因为什么？啊？因为你儿子，我现在有才有势了。就有什么不好吗？你也可以富贫子贵，在这里做你的一府之主，可以过你下半辈子的幸福生活。你的这种好生活，我无福消受。我宁可回老家去种田。爹，你这么做又是何苦呢？不要再叫我爹，我没你这种儿子。你说什么？你为什么要这么逼我？啊？你为什么要跟你的亲生儿子断绝父子关系，你才罢休？从现在开始，不管你贫穷富贵，都跟我毫无关系。你好自为之吧。你这皇府，我们待不下去了。我们走。哼。娘，难道你也要跟爹一起走吗？你也要抛下我不管吗？娘，儿子，你要保重，千万要保重啊！娘，娘。什么人？干什么？让我进去！去！让我进去！这是我家！让我进去！走！谁这么大胆，在皇府门口闹事啊？有，这不是那个私吞治河官米，被官府抄家的杨少爷吗？你是谁？啊，我是这皇宅的管家，有为。来福呢？来福？哈，你说的是抄家前那个管家吧？树倒猢狲，岂能不散？你给我滚开！你没资格跟我说话，滚开！哎，你干什么呀？吓什么？哎，过来，你给我滚开！别听我们少爷说了，这皇宅是姓杨的与狗不得入内。你说什么？你再说一遍，再说一遍！黄长云，你这个混蛋，有本事出来见我！你这个混蛋！嘿，敢辱骂我们家少爷，打！躲开！你这躲开！再骂，再骂，叫你打死你！做什么事儿了？少爷，少爷，少爷，少爷，这家伙来闹事儿。哈，我当是谁呢？原来是杨晋生，杨少爷。黄昌云，你为什么要出卖我？哼，我出卖你。杨晋生啊，你来的正好，我正好要提醒你啊。自己做的事情要自己承担，指责别人也推诿不了几锅。卖治河官米救上官世伯的主意是你出的，买回残米以次出好也是你的计谋。你早已不拘从中作梗，你才是罪魁祸首。杨晋生，你脑子是不是糊涂了啊？你们家那个仓库的钥匙只有你和你爹才有，而且每进出一粒米都要经过你爹和你的手。这官米从你家的仓库里出来，你是知道的；而这残米进去，你也知道，跟我有什么关系啊？你是摆明是嫁祸于我！嫁祸于你！我所做的都是在帮你。当时我是以好朋友的身份来提醒你，可是你不听，谁也怪不了
，要怪就怪你太蠢，没有好好检查自己的米仓里有没有毫米。黄昌云，我视你为兄弟，你害我全家，你不得好死！啊啊啊！我不得好死。<笑>我看不得好死的是你吧？就是因为你是个大少爷，衣食无忧，所以你以为这天底下没有用钱办不了的事。但是我今天就告诉你，有些事情还真是有钱办不了。你以为用钱能讨好上官世伯，用钱能讨好上官云儿？哼！可是你忘了一点，这用钱买来的东西，他都不是真心的。今天你睁大你的眼睛，好好看看。如今杨家变成黄宅，全是拜你所赐，也是你，让杨福落到今天这个田地。一切怪不了别人，要怪就怪你自己吧。黄长云，我杀了你！你干什么？走开！你们几个给我听好了，我不想看到这个人在我黄府周边转悠。要是你们赶不走他，那就给我报官吧。听见了吗？听见了。走！打！少爷，锦生，少爷，来，你这怎么了？没事吧，先生？啊，我家没了，先生。金生，金生，你别着急啊，你一定要冷静。这件事来福都跟我说了，你一定要冷静啊。金生，少爷，少爷，老爷快撑不住了，你还是赶快到牢里看看吧。你听我说，金生，我一定会跟徐大人替你想办法的。你先去看看你爹，啊，我爹，爹，少爷，少爷。进去吧，爹，爹，爹，爹，你怎么样了，爹？你，你终于来了，爹，爹，你这是怎么了，爹？啊，爹，窝囊啊，爹。怒火攻心呐、啊，爹，都怪孩儿不孝，孩儿连累了爹。孩子，不要过分的责怪自己啊！爹，都是孩儿错信了黄长云，连累爹受了这么多苦。爹，我一定要替杨家报仇。将那个黄长云碎尸万段。孩子，听爹一句话。爹，你说。话到嘴边，留半句。你从事处，让三分。你最大的缺点，就是得势不饶人。会。最终害了自己呀、啊！你要从今天这个事情上汲取教训呐、啊！孩儿知错了，能改爱就好啊！你要知道，杨家可是由你一手而败的。那么振兴杨家，就全靠你了。孩子，一定要从今天这件事情上吸取教训呢。爹，孩儿恐怕是有心无力，孩儿还有很多东西没向爹学呢。爹当家的时候，也没全学会。没关系
，等你康复了以后，你再好好教孩儿，孩儿每句话都听你的，行不行，爹？孩子，爹可能不行了，你要保全好自己，不要被仇恨冲昏了头脑。振兴杨家，就全靠你了。要留着这口气，爹，爹，爹，爹，快，军长，方先生，我，我有话要跟他说。快，好，爹，快去。您，您坚持住，我去叫方先生，爹。黄昌云啊，黄昌云，当初火烧贡院这么狠心的事儿，他都干得出来，我就知道他早就不是那个淳朴的小伙子了。我真是傻呀！你说我要知道他这么丧心病狂啊，我当初根本就不应该好心，我救他一命。方先生，杨府这次的事，也不是你的责任，你无需自责。当前我们要做的。是尽快解决眼前的问题。是啊，只希望杨老爷和晋升能扛过这个劫难。哎，哦对了，你刚从京城回来，我看你也满面愁容的，到底发生什么事了？我发现啊，我被吴松利用了。为什么？这个吴松啊，我真的不能不称赞他，老谋深算到这种地步，真是一种境界。我明白了，负责查抄杨府的是李治，对吧？由他负责查抄一事，都是他们的算计之一啊。吴松他知道，你在京城卷进了一桩命案，料到我必定前去救你，于是他便用尽千方百计，借我之手调查五百万，利用我的刀，去杀他的敌人。更可气的。是他趁着我不在滁州的时候，联络黄昌云，把杨家一举给挑了。抄武家，抄杨家，真是一箭双雕啊！而且，你擅离职守，吃亏在先，他这一招啊，让你连声儿都不敢吭一下。我这回啊，真是棋差一招。好。既然他把我当成棋子，我就把他这个局给拆了。徐大人，你切不可意气用事啊！那武士的一子党已被吴松铲除，现下朝廷也是吴松一党独大。你即便有跟他抗衡的底气，也尚欠跟他抗衡的火候，切不可轻举妄动啊！哎，对不起，因为我一时大意，足不了杨府。抄家一事，现下奸人当道，你我都是受害者。先生，先生，大人，我我爹快不行了，说要见你最后一面。好，快去。哎、先生，快快！老爷，爹，老爷，爹。杨老爷，方先生。哎，老爷，老爷，爹，来福别愣着，快请郎中啊！爹，没事吧？爹，杨老爷，你好好休息着，不宜再劳神费心了啊！方先生，我不行了，我这副老骨头撑不住了。杨老爷，不会有事的，啊！你叫方某来，有什么叫我做的事吗？方先生，我放心不下我这个儿子。爹，你放心吧，我一定会好好照顾他的。我这儿子被我惯坏了，吃好的，穿好的，不知道。穷是啥滋味儿？你要叫他
，学会勤俭。他年纪还小，他会懂得的啊！爹，你放心吧，我一定会听方先生的话的。我自己的孩子，我清楚，请你管住他。别让他去报仇，他斗不过人家的。杨老爷，你放心，我一定会谨遵您的意思。叫他好好读书，一切都是要靠自己的双手。方先生，方先生。拜，拜托了，杨老爷，杨老爷，爹，爹，爹，爹，啊！先生，里面请。先生，请。你叫他出来吧，我不进去了。是。好，先生，您怎么过来了？快快快，里边请。谁是你先生啊？黄长云，贡院纵火案的时候，我答应救你一命，就是为让你重新做人。你现在又干这些伤天害理的事情。伤天害理，我又没有杀人，何来伤天害理啊？杨老爷已经过世了，你的好兄弟杨晋生现在变得一无所有，他们的结果都是你造成的，这难道不是伤天害理吗？那是他们自己的事情，跟我又有什么关系呢？这种话你也说得出口，就算他们不算你的恩人，这种话你也不应该讲出来。不应该讲出来，那好，我来问你，你回答我。凭什么我这一辈子就要做杨家的下人？为什么我心爱的女人，我却得不到？我的名字叫黄长云，我怎么处处不如别人？为什么没有出人头地的那一天？方先生，你今天来的正好，你来回答我，这是为什么？为什么？黄长云，我告诉你，四个字：心术不正。不，我不是这样认为的。这一切都是我一步步努力来的，所有付出都是真心的。得到今天的地位，得到今天拥有的一切，那都是我自己努力争取来的。努力要走正道，不是靠旁门左道。旁门左道，只要我能够成功，这世人就会认定这就是正道。你的成功，就是换回众叛亲离，你觉得值吗？当然值。至少，我从来没有后悔过，方先生。如果你经历过我走的路，你就不会说今天的话。张云，我发现我从来就没有看清过你，非同道中人。我永远也无法理解你所做的一切，我只能说，作为你的先生，我感到十分的惭愧。先生，不要叫先生。从今往后，你我师生之情已绝，不必再以师生相称。好，这可是你自己说的。既然如此，那我也不再勉强了。杨威，送客。不用了